realmente revolucionario. Es una transformación paradigmática. Ah, Acá hay problemas. De, concretamente, sí. diputado, por ejemplo, eh, en total tengo entendido hay 14 centros de reclusión que ya están bajo administración del régimen sí. penitenciario. Yo tuve este fin de semana, sí. mientras eh, estos días, eh, tuve la oportunidad de inspeccionar, visitar el INOF, el Centro Penitenciario de Mujeres en Altos sí. Mirandinos, en Los Teques. Y bueno, ahí hay una disciplina, ahí hay una orientación del tiempo de todas las privadas de libertad a trabajo, estudio, deporte. Hay cosas por mejorar, es verdad, pero lo que se está logrando es tremendo. Ya, la, ya las privadas de libertad no están con armas, no, no hay agresiones. A ese punto quiero ir precisamente, eh, diputado, porque cuando, por ejemplo, la ministra Iris Varela defiende eh, o levanta banderas en defensa de lo que ha sido el nuevo régimen penitenciario, ha dicho la ministra que se reconoce que todavía hay centros que tuvieron y tienen seguramente armas dentro de los penales, pero en las requisas que se han realizado han tratado de eliminar todo lo que tiene que ver con armas, el control de acceso a visitantes y requisas para evitar que se ingresen armas y drogas a los penales, pero también lo que tiene que ver con los custodios, mafias que se han desarticulado de la Guardia Nacional, que eran quienes permitían el ingreso de estas armas. Naturalmente, se trata de un avance multifactorial, es decir, ataque el problema por varias vías, con varias acciones simultáneamente. Uno no es eh, todo lo que es la disciplina interna dentro del penal, otro es la custodia externa, otro es el mecanismo de celeridad procesal, porque también debemos recordar que eh, tenemos la obligación de que se cumplan los procesos debidamente y nosotros hacemos un llamado a los operadores de de justicia, así como las cabezas, la fiscal general de la República, la presidenta del TCJ, la propia ministra Iris Varela, el defensor público nacional, como esas autoridades han estado pendientes de que funcione una administración de justicia con estas características de celeridad, los operadores aguas abajo deben cumplir esos lineamientos. Dip Tenemos un gran reto. Diputado, nuestro equipo de producción salió a la calle para consultar a los venezolanos acerca de la opinión que tienen sobre el sistema penitenciario en Venezuela. ¿Qué le parece si de inmediato vemos qué fue lo que respondieron a nuestro equipo de producción? producción. Que el gobierno debía tomar una medida, lo malo, hacia un lado, y ver los casos, porque en realidad hay mucha gente que a lo mejor de repente no tiene necesidad de estar ahí, o que hay muchas madres, saben que el hijo ha matado a dos, tres personas. Ajá, ellos exigen los derechos humanos, es una cosa. Ellos exigen los derechos humanos, y los derechos humanos de esa, de esa persona que ellos han matado, esos son unos animales. Eso es contradictorio, ahí... No está definido nada, no se sabe lo que hay adentro y por lo tanto uno no puede emitir una opinión cierta de, de esa situación. Subdesarrollado, esclavizante, inhumano y deshumanizado, deshumanizante. Una corrupción total, parece una vez un secreto, a veces adentro se mueve mucho más dinero que afuera. Yo pienso que mejor a ellos deberían de, de evaluar, de agarrarlo y ponerlo, no sé, a trabajar, que se gane su dinero, ponerlo a, a trabajar en la, vía, en la vialidad, o en las construcciones, en la infraestructura del país, lo que se necesita. O sea, también tienen el mismo derecho que nosotros, pero que se ganen las cosas, pues. Es la percepción que tienen algunos venezolanos, diputados, la existencia de pranes que desde los centros de reclusión controlan, planifican o ejecutan actos delictivos contra la ciudadanía y todo esto incluso desde los centros de reclusión donde están. Esa era la realidad anterior que se ha ido modificando y el presidente de la República, Nicolás Maduro, con sabiduría, ha orientado que los privados de libertad deben estar vinculados al trabajo productivo y ahí decía uno de los ciudadanos que opinaba que deben estar en, eh, involucrados pues en las obras públicas y sí en efecto ya la noticia corrió por todos lados cuando se comenzó a trabajar en, en puerta caracas está todo está todo un proyecto de involucrar a la población privada de libertad a la acción productiva el que esté privado de libertad a trabajar de manera tal que se pueda comprender en ese proceso de transformación espiritual que aquellos que buscaron delinquiendo lo pueden conseguir sin necesidad de delinquir, que puedan absorber, asirse de los valores del trabajo, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, el amor, la sistematización como elementos para lograr objetivos en la vida. Ahora, ¿qué, qué, qué frutos esperan que, que rinda eh, no solo el régimen penitenciario, sino este tipo de iniciativas como la que vamos a ver a continuación, a la cual ha hecho referencia la ministra de los servicios penitenciarios, Iris Varela? Veamos. 
Este es el primero de todos los que se tienen que construir. Nosotros ya tenemos adelantada en Lara, tenemos adelantada la casa de encuentro que va a servir al Fénix y el, la que va a servir a, al sargento David Viloria. Y todas las cárceles con régimen del país. Nosotros no podemos aceptar que los niños estén ingresando a una prisión. Porque a nosotros nos interesa fomentar los valores de, lo, de los seres humanos, sobre todo cuidar, como dice la constitución, del derecho del, y el interés superior del niño, niña y adolescente. Por lo tanto, estas casas van a ser para que aquí sí puedan los niños compartir con sus padres. Orden, disciplina, estudio, trabajo, atención humana, valores, es lo que este, el, el, lo, son los valores que fundamentan el nuevo régimen penitenciario. Estos valores que fundamentan el nuevo régimen penitenciario, dice la ministra Iris Varela, y antes de irnos rápidamente a la pausa, diputado Ojeda, le hago una pregunta para su respuesta breve, por favor. ¿Hay o no hay actualmente pranes en los centros de reclusión en el país? Es una realidad que en algunos espacios aún queda el viejo régimen penitenciario y vamos a la integridad de todo el sistema penitenciario con nuevo régimen. Ese es el objetivo y para eso se está trabajando. Se trata de seres humanos y tiene que ser una acción progresiva, es una acción delicada. Pero estamos observando ahorita, por ejemplo, la inauguración de una casa de encuentro familiar que van a estar establecidas en todos los centros penitenciarios para que haya un espacio armonioso de encuentro. Recordemos que se trata de personas que han cometido falta en la sociedad y deben pasar por un proceso de transformación para que regresen a la sociedad como personas de bien. Ese es el, el empeño. Vamos a hacer, diputado, una pausa comercial al regreso. Las opiniones de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. El diputado William Ojeda continúa con nosotros.